Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas un pirms tām kursu šodien pastāstīšu jums par siltuma apgādes sistēmas renovāciju un par visbiežāk pieļautajām kļūdām, jo pēc manā rīcība esošās informācijas šī tēma ir visvairāk interesējošā, kādas kļūdas renovācijas tiek pieļauts un kam būtu jāsako līdz mājas iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem par to, kā tiek veikti būtērbi. Tātad tā izskatās visbiežāk tāda renovētā māja ar nosiltinātā skaista jauna un ideālā variantā arī renovēta siltuma apgāda sistēma. Tātad siltuma apgāda sistēmā ir arī guļbadi, visbiežāk viņi tiek nomainīti un siltinātu, tātad šādi izskatās tādi, kādiem viņiem jābūt. Šie ir siltināti, bet laika zobu rezultātā bieži vien siltināšanas materiāli nonāk nost, tiek sabojāti, negot prātīgi veikti darbi, dzīvnieki un citas lietas var ietekmēt to. Tāpēc vēlams izvēlēties piemērotus risinājumus katrai atbilstošanu un tāpēc. Modernizētas siltumēsklas, bez siltumēsklas modernizācijas neiztiek neviena tā dzīvokļa māja, jo pat tie, kuriem nav individuālās temperatūras kontroles iespējas tāpās, viņiem tāpu kontroli tiek nodrošināta cauri centralizēto siltumēsklu, tātad tur tiek kontrolēta arī padaļas temperatūra uz dzīvojumām tāpām, kā arī visi pārējie rādītāji. Lielākajā daļā padojuma mantojuma saņemtajās mājās mums ir viens auri uz vertikālā apkuras sistēma. Tāda viņa izskatās secīga siltuma saņemšana no siltumēsku, tātad, ja nav termoregulātori pieejami uz radiātoriem, tātad siltums tiek regulēts centrozēt siltumēsklā. Šī negatīvumā te ir attēlot augšējā satelu kur augšējais radiātors ir mazāks, katrs nākamais ir lielāks, jo siltums tiek secīgi saņemts no kaimiņa pie kaimiņa. Bieži vien nav pieejams arī apvecāruls, tātad tas ir būtiski, tad negadījumā arī nevar izmantot termoregulātors, jo noslēdzot siltumu padegu uz radiātoru, tad nākamais kaimiņš siltumu nesaņem vispār. Piemēram, es parādīšu, kāda jaunradī ir lietojuši mājas iedzīvotāji, lai uzlabotu savu komfortu. Divcāruļa apkuras sistēma, īsumā izstāstīšu, tā ir modernāka sistēma, tātad iedzīvotājiem ir iespēja katram saņemt siltumu no siltumēsku, tātad viņam nav jāgaida secīgi rindājas kaimiņi. Protams, vēl jau projām siltumu saņemšanas kvalitāte ir atkarīga No tā, cik tuvu stāvats atrodas siltumēs. Tas arī ietekmē saņemto siltuma daudzumu. Šis ir viens no risinājumiem, ne no tiem dārgākajiem, kā var modernizēt apkuras sistēmu no viencāruna uz divcāruna, saglabājot vertikālo sadali. Ko dar, ko līdz šim? vai ko parasti dara mājas iedzīvotāji, tad, kad viņiem nav pietiekams siltums dzīvokļos, kā viens no risinājumiem, viņi saskata uzstādīt lielākus radiātorus, kas palielinās siltumu atdevi konkrētā telpā. Gribētu šajā brīdī atgādināt, ka siltumu apgādes sistēma ir mājas kopības šums, tātad bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju, kuram būtu jāzina, kāds ir mājas projekts, netrīkst iejaukties siltumam kādā sistēmā un mainīt radiātors uz to, kas ienāk prātā. Jo efekts ir šāds. Tradicionālajā viencārūs apkursa sistēmā siltums tiek secīgi saņemts, padomu laikā tika aprēķināti radiātori, tātad kādam izmēram, kurā dzīvoklī ir jābūt, patvaļīgi nomainot radiātoru uz lielāku, nākamais saņem siltumu mazāk. Tiek izjaukta sistēmas pareizi funkcionēšana. 
tad kāds risinājums ar šim kaimiņam. Viņam likti vēl lielāku radiātoru, bet tā kā pirmajā stāvā viņa jau ir liela, tad tur iespējams var rasties problēmas. Apaglīnijas trūkst šī gadījumā. It kā viss ir labi, ir lūdvēt vārstu šeit, un šeit trūkst tikai apaglīnijas. Kas notiek tādī gadījumā, ja dzīvokļi saimniekam ir pārāk karsti? Viņš var aizgriezt šo lūdvēta vārstu, bet varbūt tās kaimiņiem, kas ir pēc viņa, šis siltums ir nepieciešams. Siltums necirkulē caur radiātoru, tāpēc tā apaglīnija ir obligāti vajadzīga. Tas pats ir arī, ja viņam ir pārāk augsti, viņš aizgriezīs šo lūdvētu vārstu, lai siltums vairāk mūsu uzturētos viņa radiātorā, un tieši tā patās nākamais mājas iedzīvotājs siltumu nesaņems. Būtu jāizvairās no šādām patvaļīgām iespējām top mājas iedzīvotājiem iejaukties sapras sistēmā. Nu, tieši tas pats klasiskais variants, tātad Siltums uzkavēsies vienā telpā, pārējā mājas iedzīvotāja no tā cietīs. Renovētu apkura sistēmu gribētu pievērst jūs uzmanību. Viss ir kārtībā, ir jauns radiātors uzstādīts, ir jauna caurina par daļai uzstādīt. Viss izskatās kārtībā, bet gribētu pievērst diametram. Šis diametrs ordinālajā siltumā stāvadā ir bijis lielāks, un šeit ir uzstādīts mazāks, jo īpaši tas ir svarīgi apvecāru, lai apvecāru, lai viencāru sapru sistēmā ir grūti projektējumi, bet parasti tiek izmantot vienu diametru mazāka apvecāru. Šinī gadījumā šīs diametrs un šīs ir pilnīgi vienā, tāpēc pas tā liela varbūtība, tad, kad jau ārstu maizveroties, tad ir apgrūtināta siltuma nesēta, nu, nodošana tālāk mājas iedzīvotāja secīgā saņemšanā. Šī ir reāli piemēri pirms un pēc renovācijas, kas tiek apsakoti dzīvokļos. Šis ir ārkārtīgi skaists piemērs. Caurules tiek patvaļīgi pagarinātas telpas robežās, līdz ar to palielinot siltumu atdevi, līdz ar to, kā tas ir līdzvērtīgi papildus radiātoru uzstādīšanai. Šādi izskatās renovēt apkuras sistēma dzīvoklī, pārbūvējot uz vertikālo divcāru apkuras sistēmu. Termoregulātors jaunas caurules un skaisti noformēts. Tātad šinī gadījumā pēc caurule nav izvietota taisa. Ideālā variantā viņai jābūt šādā. Tas ir vienkāršotā apkuras sistēmas renovācija, cauriņu vada nav mainīta, tikai uzstādīja papildus aprīkot. Kas dod iespēju mājas iedzīvotājiem pašiem regulēt temperatūru telpā ar termoregulātoru palīdzību. Nepiemērotas konstrukcijas. Nedomāju, ka tādas tiks izmantotas renovācijās, bet arī ir svarīgi zināt, ka ja kāds no mājas iedzīvotājiem šādu ir vēcis, tad tas būtu jānovērš, jo ir piemērot risinājumi, kas būtu jāizvēlās, un tādas selstīgās cārlos apkuras sistēmā nav pieļāna lietuša. Sašaurināta sapatlīnijas nepiemērota armatūra samazina siltumu nesēju daudzumu visā stāvatā. Tas var ietekmēt, bet veselu stāvatu ne tikai vienam kaimiņam, bet stāvatu stāvu blokā. Un šajā attēlā skaidri ir uzskatām redzams, ka kādēļ ir nepieciešams sistēmas projekts, pareiz armatūras lietošana un apsaimniekotāji būtu jāsako līdz, kādi radiātori ir kurā dzīvoklī, lai 
nerastu šādas situācijas, kad ir pilnībā izjaukts sistēmas līdzsvars un mājas iedzīvotājiem kādam ir karstāk, kādam ir augstāk. Tas novadies tie, kā šie, šis, šie un šis sūdzēsies, ka viņiem ir pārāk augsti. Jūs apmeklējot to dzīvo, ka konsultēsies, ka tur ir pārāk zemtēlpas temperatūra. Un vienīgais vērts, saks, tad arī, kad paaugstināt siltumu nesē temperatūru centralizētajā siltuma mezglā, tā tad šis, šis iespējams vēl daudzi citi dzīvokļi tiks vienkārši pārkulināt. Viņiem būs lieliski iespēja atvērt loku svaigā gaisa pieplūstē. Tie ir lieki izdevumi visai mājai. Tāpēc no tā vajadzētu izvērīties. Risinājums ir izmanto termoregulātoru uz radiātoru. Tātad, pirmkārt, tas ir pašdarbojoši mehānisms. Viņš, tā uz parādīšu, kā viņš darbojās, bet pirmkārt tā ir rētība mājas iecīvotājiem uzturēt telpā sev vēlamo temperatūru. Katru no šīm iedaļām atbilst noteiktai temperatūrai. Un tātad sensors pielāgos plūsmu radiātora un temperatūras daudzumu atbilstoši jums vēlmai. Varētu uzskatīt, ka lūdveida vārsts ir veids, kā regulēt saņemamo siltumu daudzumu. Iebilsti ir grūti, jo tad, kad man ir pārāk kārsties, viņu aizgriež cietaka, pārāk augsties, atgriežu vaļā, bet energoefektivitāte tādam risinājumam ir patiesībā tur nav. Tāpēc, ka cilvēki strādā par termoregulātoru, viņam visu laiku ir jāveid šis pielāgojums, bet ne visu laiku mēs atrotamies telpā un mums būtu jādara daudz citas lietas, ne tikai jāiet jāregulē radiātors. Kas ir būtiski? Šeit ir lodveida vārstu, bet ne tikai tur gaidā, un atgādā, jo tie ir teorētis, ka tad siltumu nesējas varētu cerklēt pā apacauru, bet arī apacauru, lai ir ielikts lodvēļu vārsts, kas principā vēl joprojām dod kaimiņiem iespēju atslēgt no siltumu visus pārējus. Kā darbojās termoregulātors? Siltumu nesējas cirkulē apacauru, tā tad šis ir vārsts ar izpilnu mehānismu, vārsta, tā tad aizvarās un atvarās atkarībā no sensora darbības principa. Telpā paaugstinās temperatūra, sensors to sajūt, viņš aizver vārstu siltumu nesē daudzums plūsmu samazinās, līdz ar to tiek iegūt cietāpības. Par to, kā tas izskatās salīdzinājumā ar lūdveidu vārstu. Šis ir lūdveidu vārsts, neatkarīgi no roku, tur tipu viņš vēl jau projēk lūdveidu. Viņš nekādā veidā nereaģē uz siltuma vai temperatūras izmaiņām telpā, kādā stāvoklī viņš ir tādā viņš ir. Viņš nevienā brīdī nemainīsies, ja jūs nepieiesiet un nepakriezīsiet. Papildus siltuma nesē, tātad cilvēki, saule, jo īpaši savlainās ziemas dienās, tātad televizors, apgaismas līdzekļi, jebkuri siltumo avoti ietekmē termoregulātoru darbību. Var likties, cik tad viens termoregulātors tur izmainīs to siltumu patēriņu. Bet, ja mēs padomājam plašāk, ja tā ir vesela dienvidu fasāde, kas ziemas laikā telpas ir uzsilušas un varbūt tās tā ir darbdiena un iedzīvotāja darbā, termoregulātori vienkārši būs aizvērušies cieti un kopējais mājas siltu un patēriņš samazināsies. Pēc mūsu aprēķiniem projektos, kas ir realizēti uzstādot termoregulējošos vārstu ar sensoriem un siltu maksas sadalītājiem, Tikai šī sadaļa ir samazinājusi uz siltumu patēriņu mājai pirms apmēram 6%. Tas ir nereķi no citus uzlabošanas pasākumus, kurus ir iespējams veikt, lai ir samazināta siltuma patēriņa. Kas motivē lietot 
termoregulatoru, piemēram, maizīt uz darbu, pagriezt uz pāris iedaļām mazāk, uz nakti samazināt vai nu, jebkurā citā brīdī, kāpēc, kāpēc man vispār samazināt savu siltumu patēru. Tas ir siltumu maksas satelītājs. Bet nu, ir um, siltumu maksas satelītāji un siltumu skaitītāji. Tas ir galvenais motivātors. Nu, varbūt nedaudz pārkāpt savu komfortu robežu un tātad neturēt 22 grādus, bet kaut kādā brīdī varbūt tās 19-18 naktī es neieteiktu turēt mazāk par 16 grādiem, jo um, ir termoregulātori, kurš var lietot pretēsošanas funkcijā, tātad um, sensors mēģinās noslēgt radiātoru tiktālu, lai, lai telpās nebūtu temperatūra vairāk par 6 grādiem, tas ziemas laikā ir ļoti augsti, un tas rada diskomfortu pārējiem, nu, tas rada kaimiņiem diskomfortu, un ja ir siltuma maksas sadalītāji, un jūsu, jūsu dzīvoklī ir um, 6 grādi, kaimiņi maksās vairāk. Lai viņi uzsildītu savu dzīvoklī līdz viņu vēlamajiem 18-22 grādiem, viņiem būs jāpatērē vairāk um, siltuma nesēja. Un tāpēc mēs iesakam lietot uh, termoregulātorus ar minimālās temperatūras ierobežo. Ir iespējams lietot arī ar maksimālās temperatūras ierobežo. Šie sensori, vismaz, pateikšu, no mūsu uzņēma puses, viņi cenām neatšķirās pilnīgi ne, cik, ne, ne šāds, kuram ir astoņi vai seši minimālā, vai arī tie, kuri ir ar ierobežo. Tas ir viss atkarīgs no mājas iedzīvotāja vēlmē, kā viņi vēlās turpmāk vai, vai vispār lietot um, siltumu telpās. Jā, tas ir ieteikums tikai. Šeit būs nedaudz piemēra par to, kā tiek renovēts apkuras sistēmas. Žinīgdījumā ir uzstādīts ļoti masas radiātors. Tātad daudzīvokļu māja ir nosiltināta, siltumu siltum patēriņš mājai samazinās, ir, protams, iespēja uzstādīt mazākus um, radiātorus, uh, tikai šniegtīmā vajadzētu izvēlēties uh, plānākus zemākus, bet garāzus, lai viņi nosedz uh, pilnībā loga aili, lai būtu pietiekamā uh, 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 konvekcija. Un uh, šis ir viens no piemēriem, kad uh, termostatiskā galva ir uzstādīta vertikāli tālāk pastāstīšu, kāpēc no tā būtu jāizvairās un, un kā to uh, var risināt. Renovācijas uh, apkuras sistēma, kā es jau minēju, varbūt dažādas atstāt uh, vertikālo viencauru, pāriet uz vertikālo divcauru vai, vai vispār pāriet uz modernu apkuras sistēmu, kas ir uh, horizontālā divcauru un apkuras sistēma. Um, ir jāsko līdz uh, darba veicējiem, um, materiāli piegādātājiem, um, lai viņi piegādā atbilstošu armatūru uz konkrēto projektu. Uh, šis ir reāls renovācijas piemērs, kad ir atstāta esošā uh, viencāros sistēma, izskatās viņi ļoti, ļoti labi cauri, vārdī ir saglabāti, apvēt cauri liet mazāka diametra. Uh, Viens ar uz sistēmā ir uzlikts uh, vārsts termoregulējošais, tur galvu nav, nu, iespējams, pagaidām nav, uh, bet tas vārsts ir ar samazinātu cauru plūzi, kas ir paredzēts divu cauru ļapkuras sistēmā. Tātad uh, cauru plūde, cauru radiātoru nebūs pietiekam, jo šeit ir uh, sašaurināts cauru, bet, tātad, nu, siltuma nesēs pietiekam neizcirkojas cauru radiātoru, tad ir brīdī, tā, ka jums vajadzēs maksimāli piesildīt tālu. Um, tas ir uh, viens ieteikums, jūs sekojiet līdz tam, kādi materiāli tiek izmantoti renovācijās. Uh, ja jums ir šaubas vai vienkārši, nu, jūs gribat nu, pārliecināties, nu, pirms uzstādīšanas, jūs sazinieties ar ražotājiem, pajautājiet, vai tas derēs, vai tas derēs, un, uh, vai, uh, vai ir izvēlēti pareizie materiāli, jo Kā mēs zinām, specifikācijās un projektos raksta nu, kaut kāds izstrādājums vai analogs. Un tad bieži vietenī vai analogs ir lētāks, bet vai viņš sniedz tieši to, 
rezultātu, kāds ir paredzēts projektā. Tas neko daudz nemaksā pārbaudīt. Šis ir renovācijas piemēra sabiedriskajā sēkās. Šis ir unīgi gadījumā tā ir skola. Termogāvas ir pazudušas. Sabiedriskajā sēkās ir jāizmanto speciāls, tas pats attiecās uz kāpņtāpam, jāizmanto speciāls termosociskās gāvas, kas ir trieciena drošas un nenoņemamas. Atkal gribētu aicināt izvairīties no termosociskajām galvām vertikāli, jo siltuma nesēs visu laiku cirkulē, ka caurli, kas ir zem termostatu, viņš visu laiku atrodas tiešā siltuma, padevē, viņš strādā neprecīzi. Tātad, nu, tā starpība ir pāris, nu, grādi, kas ietekmē viņa darbību, bet, protams, ir, nu, nepareizi sistēmas funkcionēšana. Tātad, šis ir tas konkrētais piemērs, kurš parādīšu, kā var, nu, tā izvairīties. Bieži vien termus, tad, ko galva izvēlās likt uz augšu, jo viņa noliekot ar sensoru stelpu, viņa tiek izbīdīta telpā ar domu, lai viņa sajustu tā apstemperatūra. Dažreiz tas traucē aizkariem, dažreiz tas traucē mēbelēm vai kaut kādām citām konstrukcijām dzīvoklī, tāpēc tā kā vēlās un stādīt horizontāli. Ir izcinājums, ir telpas iznestais sensors. Tātad radiātoru vārsts neregulēsies pēc tās temperatūras, kas ir šim sensoru apkārt, bet viņš regulēsies pēc kaut kāda punkta, kas atrodas telpā. Tas iznestais sensors pēc dražotājiem ir apmēram 2 metrus garš, jūs varat nolikt to jebkurā vietā telpā, un tad radiātors regulēsies pēc citas tāds temperatūras. Šis ir viens arī piemērs no renovācijas cikloklī, tātad godveida pārsts arī pēc renovācijas un arī atrodas ļoti tālu no paša radiātora. Gadījumos, jā, radiātors tiek izvietots nišā un tas ir liels radiātors, lai nodrošinātu nepieciešamo siltumu telpā, liekas, ka nav vietas, kur uzstādīja termoregulācija jo termoregulātora 8, 10 cm citiem ir mazāki, bet tāpat ir jāskatās pēc iespējām, cik tad daudz ir tādī nišātā tās vietas. Ir lēnķa adaptēra, tātad viņus ir iespējams uzstādīt šajā vietā un iznest termoregulātoru telpā. Tā kā risinājumi ir dažādi, tas vienkārši ir nedaudz jāpieskaņojas katram individuālajam gadījumam. Daudzīvokļu māja renovēta šī bildi ir no kāpņtāpas, apkurs sistēma ir renovēta visos dzīvokļos, ir termoregulātora sistēma ir balansēta, šī ir bildi no kāpņtāpas, lai es nu kāpņtāpā nav nepieciešams renovēt, patiesībā tā nav taisnība, arī kāpņtāpā ir jāregulē temperatūra, tāpēc, ka pēc sistēmas hidrauliskās pareizas balansēšanas, Viss liekais nekontrolētais siltums nonāks kāpņtāpā, un tad kāpņtāpā tiks pārkurināta, jo tad jālieto, teiksim, automātiskos plūsmas ierobežotājus uz dzīvokļu stāvniem, liekas, ka tas būs tas energoefektīvākais risinājums, tad, lai izvairītos siltumu nesēju, nu, aizplūšanu uz tām sistēmas sadarām, kuras netiek kontrolētas, vajadzētu no tā izvairīties un regulēt visus stāvaļus. Šis arī ir piemērs no kāpņu telpas. Termostatiskā galva ir pazudusi trīs pēc renovācijas. Un vajadzētu uzstādīt trieciet drošas nenoņemamas ar temperatūras izregulēšanas ierobežojumu, jo Kāpņu telpās ir iespējams uzstādīt mazāku temperatūru, tā, kas ir, piemēram, 12 grādi, un lai garām gājais viesis vai jebkurš no iedzīvotājiem nepakriestu termoregulātāk uz augstāku temperatūru, kas, principā, nav nepieciešams, un tas ir veids, kā nedaudz ietaupīt siltu. 
šis ir renovācijas piemērs, kā tāpēc no remontēta ir veikt apkurs sistēmas renovācija, ir radiātora vārts ar ventīli, ir jaunas caurus, nav zināms par sistēmas balansēšanas risinājumu pagrabstāvā. Šī ir brīdī es gribētu jums parādīt animāciju par viencāru sapkuras sistēmas darbu un kāpēc mēs runājam par balansēšanu un kādu iegūmu tas sniedz. Tradicionālā viencāros apkuras sistēma bez termoregulātori un bez balansēšanas nemainīgas plūsmas sistēma un parādīšu simulāciju, kā viņa darbojās, ja viņa netiek balansēta. Kā redzam, Pirmais stāvats pie tuvākais, pie siltuma avota, viņš saņem visvairāk siltuma nesē, tātad katrs nākamais saņem mazāk. Protams, šiem iedzīvotājiem ir tieši tāds pašs tiesības saņemt 18-20 grādus tāpat kā pārējiem mājas iedzīvotājiem. Risinājums ir paaugstināt temperatūru siltuma mēzglā, rūdās pārkurināšana un lieka enerģijas izšķērtēšana. Ir risinājums sabalansēt sistēmu ar manuāliem balansēšanas vārstiem. Balansēšanas vārsti ir daudz un dažādi, bet, ja mēs runājam par manuāliem, tad viņiem ir ieregulējums spiediet kritums, lai nodrošinātu vienmērīgāku siltumu sadalas starp stāvadiem. Šāda sistēma izskatās jau nedaudz labāk. Tas ir gadījumā, ja uz radiātoriem nav termoregulējošie vārsti un sensori, siltums starp, nu, vai plūsums starp stāvadiem sadalās vienmērīgāk, bet vēl joprojām tāda daušēja, kas ir galveni, nu, tie pirmie siltumi saņēmē, viņi saņem skarstāko siltumu, nesē pārējie tāda cenāku, un būtu iespējams, ja katram būtu termoregulātors, tātad arī šiem samazināt saņemamo siltumu nesē daudzumu. Aprīkojot radiātors ar termoregulējošiem vārstiem un sensoriem, tātad katram mēs iedzīvotājiem rodas iespēja regulēt sev nepieciešamo siltumu daudzumu, tātad šis atkal būs tas simulācija par to, kā darbojās sistēma, ja iedzīvotājiem ir iespēja pagriezt vairāk vai mazāk, kā tas ietekmēs stāvadu atkarību vienu no otru par manuālo balansēšanas risinājumu. Tātad vienā tāpā paaugstinoties temperatūrai termoregulātors aizvarās ciet. Tātad tas siltumu nesē daudzums tiek novadīts uz citiem stāvadiem. Citos stāvados arī līdz ar to paaugstinās temperatūru tāpās arī tur vārti sāk vērties ciet un principā tiek nekontrolētas nekontrolēta siltuma sadala starp stāvadiem, tātad sistēma darbojās diezgan haotiski un energoneefektīvi. Tas, ko es visu laiku minu, tātad manuāli un automātiskie balansēšanas vārsti, tātad viencāruļa apkura sistēmās, ir iespējams automātisks pulsmas ieročotais, tātad neatkarībā no termoregulātoriem izmaiņām stāvadā uzturēt nemainību plūsmu. Tātad šis vārsts atšķirās no 
manuālā balancēšanas vārstu, jo šiem konkrēti tiek iesatīta noteikta plūsma, kura ir jāuztur stāvdā neatkarīgi no izmaiņām. Tātad identiska situācija, temperatūra tāpā palikstinās, termoregulātors aizvarās, plūsmas ierobežotājs tātad pielāgojās izmaiņām, tas nekādā veidā neietekmē pārējos stāvadus. Tātad katrs stāvads kļūst neatkarīgs. Kādi ir trūkumi vai papildus iespējas uzlabot šādu risinājumu? Tātad tajos brīžos, kad termoregulātors aizvarās, viss siltu nesēs, sāk cirkulēt pa apmetu līniju un rodās tā saucamā stāvadu apkuru. Arī tiem, kam ir siltu maksas sadalītāji, viņi bieži vien ir interesēti pagriezt temperatūru mazāk un sildīties no stāvadiem. Bet, principā, termoregulātors tas ir instruments, kas mums ir dots, lai mēs pielāgotu sev nepieciešamo telpas temperatūru, mums nav jāizmanto papildu siltumu siltumā votu. Tātad arī no stāvada apkuras ir iespējams atbrīvoties. Kā mēs redzam, šajā animācijā var redzēt, ka stāvada temperatūra paaugstinās. Siltums telpā vēl joprojām no stāvadiem tiek saņemts, kaut kad mēs to nevēlamies un notiek liekas enerģijas patēriņš. Tātad ir iespēja, iespēja šo lieko siltumu no stāvadiem samazināt. Aprīkojot stāvadus ar termostatisko izpildu mehānismu, Tātad viņš ne tikai uzturēs konstantu plūsmu stāvadā gadījumā, ja tur nav paaugstināta temperatūra, bet arī tādī brīdī, ja paaugstināta temperatūra, viņš samazinās plūsmu. Tātad, kad mēs redzam vienam termoregulātoram aizvarās, tātad plūsmu pielāgojās un ja tā ir vairāk stāvu māņu, kas ir vismaz pieci stāvu, mazākā mājā, kas ir trīs stāvu panlīdzīgi, tas varbūt tās nebūtu aktuāls risinājums, bet no deņķa stāvu 12 stāvu mājā tas, protams, efekts no viena stāva ir ievērojams. Jo šis izpildu mehārnis jums tātad samazinās plūsmu atkarībā no temperatūras. Tādā brīdī, ka te patēriņš telpās atkal būs nepieciešams, termoregulātori atvērsies un plūsma no stāvadā atkal palielināsies. Šis ir manuāls risinājums, tātad šis viņam ir iespējams iestatīt rādījums, uz kādu temperatūru, tad viņam sāk samazināt to plūsmu, tātad viņi ir no 35 līdz līdz 55 grādiem vai no 40 līdz 60 atkarībā no tā, kuru izvēlās. Kāds trūkums ir šādam risinājumam? Tātad, tā kā ir skala no 35 līdz 55 grādiem, tā temperatūra ir svarīga tajos brīžos, kad mainās ārgājas temperatūra. Pie mīnus 20 grādiem mēs gribētu pie vienu ierobežojumu, pie Pie vīnus pieciem mums vajadzētu varbūt tās arī 35 grādi atgādas temperatūrā mūsu apmieninātu. Tātad ir jāapmeklē stāvadi, ir jāveic pielāgojumi sistēmā, kas nav ļoti ērti. Tāpēc ir elektronisks risinājums, es tikai viņu informāciju jums parādīšu, ka tāds eksistē. Ir mums daži projekti, kas ir risināti ar šo elektronisko risinājumu. Tātad atgājotas temperatūra katrā stāvadā tiek kontrolēta individuāli, 
ar termostatisko izpildu mehānismu, kurš tiek vadīts no, atkarībā no padevas temperatūra. Tad padevas temperatūra savukārt uz māju tiek kontrolēta atkarībā no ārgājas temperatūras. Tātad ar šo padevas temperatūru mēs tā kā mēram tos laikapstākļus, kā tev ārā, un pielākojam atgādas temperatūras ierobežojumu. Un to ir iespējams katram stāvenam regulēt atsevišķi, tā tad dienvidu pasādē. Varbūt tie ir vieni rādījumi, ziemeļu pasādē citi vai arī no kaut kādiem citiem parametriem, varbūt atkarībā no tēlta pielietojuma. Virtuvēs varētu būt zemāka temperatūras, zemākas temperatūras ierobežojums. Vai arī no kaut kādiem citiem tehniskajiem rakstrojumiem. Mūsu pieredzētāji vies, kad stāvats atrodās tieši blaku siltu mēslam, tur, kur ir padevis temperatūra, tātad viens no stāvatiem atrodās šeit, un jau visu laiku ir paaugstināta temperatūra. Nevis tāpēc, ka stāvatā ir augsta temperatūra, bet tieši tādī telpā, kur atrodās tas termo izpildu mehānismas pašā apakšā, tur ir pietiekam augsta, tātad tur bija nepareize sistēmas darbība, kuru var viegli elektroniski novērst, mainot uz tā dievus. Varbūt mēs varam atgriezties atpakaļ pie prezentācijas. Mēs varam uz tos laidu no ambulāpes atpakaļ. Ja jūs plānojat daudzībūt mājas renovāciju, vēl arī siltuma apgādes sistēmas renovāciju, jo tā, ja jums liek šim ir bijis problēma, ka kādam ir pārāk augsti, citam ir pārāk kārsti, tad tikai nosiltumot šo šī problēma netiks atrisināta sistēma būtu jāregulē un jāregulē tā pareizi. Tāpēc būtu iesakam vērsties pie projektētājiem, kas jums apseko sasošo sistēmu un atkarībā no tā, ko jūs vēlaties kādus sistēmu pēc renovācijas, tad arī pieturēties pie projekta, jo projektētāji aprēķina gan caurumva diametrus, gan nepieciešamās plūsmas stāvatā un nepieciešamo armatūru. Nu, jā, kā jau vidēji ir balansi, manuālie balansēšanas risinājumi ir automātiskie balansēšanas risinājumi, kuriem ir jāsako līdz, kā viņi arī tiek uzstādīti. Vēlums, protams, uzticēties profesionāļiem, bet arī profesionāļus vēlums ir pārbaldīti, jo šajā gadījumā ir kā sistēma tiek balansēts, uz guļvadiem tiek uzstādīti balansēšanas vārsti, stāvadi vēl joprojām nav sabalansēts, tas ir vēlas piemērs ir dzīves, stāvadi netiek sabalansēts, tā tad vienmērīgas sadalības tad Mājas iedzīvotājiem nav veikts kaut gan, nu, bet kā ir balansēšanas vārstu uzstādīt. Šis ir piemērs, kurā mēs gribētu pievērst uzmanību, tikai tāpēc, ka dažiem ražotājiem balansēšanas vārsti nedrīkst uzstādīt pirms līguma, tātad viņš strādā neprecīzi. Tas ir diezgan redz gadījums, bet vēlams zināt. Jā, pēc projekta, nu, es ticamāk, ir pareizi sazīmēts, kurā vietā kāds palacīšanas vārsts, bet dažiem var būt neprecīzi, tātad iestatīja veikšana, jā, viņš atrodās pirms līgumā. Automātiski balansēšanas risinājumi ir ne tikai viens varu ļakuras sistēmām, tā ir arī divas varu ļakuras sistēmām, tiem gan nav iespējams termostatiskais izpildi mehānismas, kas ierobežot plūsmu, atkarībā no temperatūras izmaiņā. Tas ir elektroniskais risinājums. Kas vēl ir būtiski? Tiek veikta renovācija, tiek siltināta guļbata stāvadi, lai maksimāli izvairītos no liekiem siltums udumiem. Šis ir variants, ka balansēšanas vārsts tika paslēpts siltuma izolācijas lai veiktu plūsmas mērījumus iestatījumu pielāgošanu 
patēriņam nācās izjaukt šo skaistu konstrukciju, un nu, tas, tas nav tas labākais, jo tas var novest pie tālākas tās izolācijas bojā. Un, vēlams paredzēt brīvu pieslēgšanos pie balansēšanas vārstu. Piemērs, ka mērnipeļi ir izvietot pret sienu, arī nav iespējams veikt nekādus iestatījumus, plusmas mērījumus, un šāds vārsts, principā, kļūs nefunkcionāls. Vismodernākā apkuras sistēma, horizontālā divcvaruļa apkuras sistēma, jaunos projektos tiek projektētas tādas, Nu, ir, protams, arī citi risināmi, kā individuālais ietumēs un tam līdzīgi. Tie ir pietiekam tā, ka arī pārbūda uz šādu horizontālo divcārbūdu smaz divreiz darbā, ka nekā vertikālās sistēmas atstāšana. Stāvadi atrodas parasti kāpņu tāpā, un tiek veikts sistēmas izbūve horizontāli cauri dzīvokli, kā tad siltuma skaitītāji atrodās un regulācija atrodās kā un tā kā. Tas ir jauki, tad radiatoriem ir iespējams izmantot apkušu pieslēgus, paslēgt viņu sienā, paslēgt viņu peņālī, tā tad jāk mājas iedzīvotā var vienoties. Šis ir ļoti jauks risinājums ērtēt lietošanai un arī skaisti. Tā izskatās vērtie darbi kāpētā, kā pārvēlēt skorizontāli divtvaru sakuru sistēmu, protams, parādās jaunas cārūs kāpētā, pa kādam tas var nepatikt, bet tas ir, nu, tāds ieguvumi no tāda veida ir vairāk nekā trūkumi. Ir iespējams uzstādīt siltumu skaitītājus, tik var veikt sistēmas regulāciju, tāda neieiet dzīvoklī, daudz mazāk iespēja, kādam ir krāpties ar siltumu skaitītāju rādījumiem, vai arī iespējām atslēgt apkuri. Nu, atslēgt apkuri, es gribētu teikt, tas ir parasti ir divi interesenti, viens, kur vieni ir, kur ir kaimiņi grib atslēgt kādam, kurš nemaksā, un otrs variants ir, kad man nevajag apkuri, es atslēgšu un aizbraukšu provu un nekurināšos. Tātad abi risinājumi ir Nav labi, atslēgt apkuri dzīvoklī nevēr, kā es jau teicu, ka bojā būt konstrukcijas un pārējiem mājas iedzīvotēm, līdz ar to ir jāmaksā vairāk. Šis ir man skaists piemērs, gan no balansēšanas vārstu izvietošanas nav labs piemērs, jo šeit ir vārsts un te ir mērķipeļi, kas gandrīz tieši saskarās ar nākamo cauru, tātad arī tur nav iespējams izmantot mēra instrumentu un veikt sistēmas pareizu balansēšanu. Par siltumu uzskaiti es īsumā tikai pieminēšu, ka renovācijās ir divi iespēja. Divi varianti lietot siltumu maksas sadalītājus kā alukādorus vai arī plūsmas siltuma skaitītājs divcārvalu sakuru sistēmā. Tātad par visiem ražotājiem nezinu, bet vairumam ir akumulātors alukotāri iekšā, kurš darbojās desmit gadus, pēc tam tas siltuma maksas sadalītājs ir jāmaina. Viņi nav jāverificē katrus divus gadus atšķirībā no šiem siltuma maksas uzskaitas līdzekļa, kas katrus ik pa diviem gadiem ir jāverificē vēdī jānomaina. Tas man arī viss. Varbūt ir kādi jāpēc. Tas vēl labāk kāds, ka cik ilgā periodā viss ierīgulē mājā, jo tas vēl labāk viņš jau vienāks ziemi pusē augšajā stāvā, kur ir pēc, nu, tas patiek jums lielāks nekā vidējā dzīvot. Jā, tas ir tāds... Vai visiem būtu Tas ir ārkārtīgi plašs, nu, tāds temats, uz kuru es neesmu kompetenti atdzīvotē. Tā, kā ir uzliegot viens? Jā, nu, tas ir, jums ir absolūti taisnība, ka vidējā dzīvokļa maksā mazāk, tā tad galas ienas augšējais tālumās. Jā. Tas ir, kas tur viņas ir, nu, 
tur ir tur ir kompetentais cilvēks par mani, kas jums atbildēs tieši par siltu maksu sadalītājiem, bet cik man zināms likumdošana to pašlaik neregulē, kā būtu jādara. Tas ir viss atkarīgs no tā, kā mājas iedzīvotāji vienojās. Var pielietot koeficientus. Man spēšanīgais viedoks, ka tas nav pārāk godīgi, kamēr tas nav rakstīts, nu, teiksim, kaut kādās, nu, metodikā. Es zinu, ka Vācijā lieto siltu maksas sadalītājs, viņiem nav nekādi koeficienti. Bet viņiem arī gala sienām ir citi silti mājums. Viņiem ir daudz biezāk siltinājums gala sienām, lai varētu uzskatīt, kad visi ir... Jā, tie viņiem ir siltums zudumu lielāk. Jā. Zemāk ir, ka ir saules dzemokas, ka ir siltāks, ka ir zemāk ir, ka ir saules dzemokas. Ir mēs stāsts, ka kāds sliktāks dzemokas, ka ir viņam lielāk ir, ka kā Latvijā mēs savu ir, ka ir lielāk ko vietu, ka mums ir jāpiemēr to koeficientu. Jā, nu te koeficienti ir dažādi. Jā, viņi ir dažādi, un viņi savu vienmēr diezgan vienu apskrītu. Tā ir kā problēma šobrīd. Jā. Cerēsim, ka normatīvi akti tiks sakārtoti un tiks ieviesta metodoloģija, kā godīgi to veikt, bet pašlaik nav. Tātad tas ir mājas iedzīvotāju. Jā. Bet tā pašā laikā tas vienīgais, kurš ir pret, viņš var apstrīdēt. Tā kā ir pasaules praksa, ka jums jūtums ir?